ദേവാംഗ പുരാണത്തിലെ ദേവാല മഹർഷി നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കൂട്ടം അസുരന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സമയത്ത് സൗഡീശ്വരി ദേവി സിംഹവാഹനത്തിൽ യോദ്ധാക്കളുമായി വന്ന് അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം പിൽക്കാലത്ത് സൗഡീശ്വരി ദേവിയെ കുലദേവതയായി പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ കർണാടകയിലെ ഹംബിയിൽ നിന്നും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ദേവാംഗ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിനും ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നെയ്ത്തിനായി എത്തിയതാണ് ഇവരുടെ പൂർവികർ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നൂൽ നൂൽക്കാനും നെയ്ത്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെയും ഗായത്രി പുഴയുടെയും സംഗമസ്ഥാനമായ നിളാതീരത്ത് കുടിയേറി പാർത്തത് കൈത്തറിയിൽ ഇണപിരിയാത്ത നൂലിഴ ബന്ധവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തി വരുന്ന കുത്താമ്പുള്ളി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്ലോമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുത്താമ്പുള്ളിയുടെ താളം തറിയുടേതാണ് കുത്താമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് കേരളം മുഴുവൻ അരിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അച്ഛന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചേർന്നതാ പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് സ്വന്തം തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൈത്തൊഴിൽ പണി തന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ നെയ്ത്താണ് പാരമ്പര്യ നെയ്ത്തുകാരെ സഹായിക്കാനായി കുത്താമ്പുള്ളി നെയ്ത്ത് വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഈ കൊച്ചു കൈത്തറി ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി കണ്ട് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം കൈത്തറി മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു കൈത്തറി സഹകരണ സ്ഥാപനം ഇവിടെ രൂപീകൃതമായി നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലിയും മറ്റു അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളും മുടങ്ങാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ആകെയുള്ള മെമ്പർമാർ പത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ജില്ലയാണ് മെമ്പർമാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് നാനൂറ് പേരൊക്കെ ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് വീടുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ സംഘമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും നമ്മുടെ അപ്പെക് സ്ഥാപനമായ ഹാൻഡ് എക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാത്തതും 
റിബേറ്റ് ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൻ തുക ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ ഗ്രാമത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെയും കീഴിലായി ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് സൊസൈറ്റിയിൽ നെയ്യണവർക്ക് മാത്രമാണ് പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പുറമെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് വേറെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ചെലവായാലും സംഘം മുഖാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആ സ്കീം ഇല്ല അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മെമ്പർമാർക്ക് മക്കൾക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഞാനത് മേടിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് അത് സ്കീം ഇല്ല രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നയൻത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംഘത്തിൽ നീങ്ങണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംഘത്തിൽ നീങ്ങണ മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ആ സ്കീം ഇല്ല നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളും മക്കൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് അവാർഡായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ നെയ്യണ മക്കൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് തുക മുടങ്ങി ഹെൽത്ത് കാർഡ് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അതും വേണം സംഘത്തിന് മുഖാന്തരമായിട്ട് അതും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിറക്കും വേറെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം മറ്റോ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അത് പോരാ അതും കൂട്ടി കിട്ടിയാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് കൂട്ടി കിട്ടി എന്നതാണ് എൻ്റെ കൈത്തറി നെയ്ത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഇന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ് പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാൻഡ്ലൂമ് പോർലുമിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഈ നമ്മുടെ കേരള സാരീസിൽ അതിൽ ഹാൻഡ്ലൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇതുകൊണ്ട് കൂടി പിന്നെ ഹാൻഡ്ലൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ വർക്കൊക്കെ ഹാൻഡ്ലൂമിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹാൻഡ്ലൂം സാരീസിലാണ് ചെയ്യാറ് അതിൽ പറിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രമുഖ കടകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുത്തമ്പിളിലെ കടകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുറേ വലിയ വലിയ കടകൾക്ക് പുറമേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലക്കുറവിലാണ് കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരുടെ കടന്നുവരവോടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ശരിയായ കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട് പവർലൂമിൻ്റെ കടന്നുവരവോടെ പാരമ്പര്യ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും വലിയൊരു കാലഘട്ടം അവകാശപ്പെടാനുള്ള കുത്താമ്പുള്ളി നെയ്ത്തു വ്യവസായം ഇന്ന് ശിഥിലീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഇന്ന് കൈത്തറി മേഖല നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ മേഖലയോടുള്ള അകൽച്ചയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള വളരെ ചുരുക്കം വരെ നെയ്ത്തില് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പലർക്കും നെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലോട്ട് ആരും വരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതൊരു തൊഴിലിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ ഏത് തൊഴിലിനോട് പോകണമെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ നെയ്ത്തിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രോസസ്സേ അല്ല ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ നെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ട നൂല് പിന്നെ അതിൽ നൂലുകൾ കോർക്കുക പിന്നെ മെഷീന് ശരിയാക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ പലതിനും പല ആൾക്കാരുടെ സഹായം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇടാനുള്ള നൂല് തന്നെ നമുക്ക് 